ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வந்தோம் நமஸ்கார் நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்க ஃபோட்டோகிராஃபி தமிழா யூடியூப் சேனல் இதான பாக்குறீங்க இது என்னோட மைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதாவது பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் பண்ணி பிக்சர்ல எப்படி வீடியோ எடிட் பண்ணது நான் போட்டிருக்கேன் அது வந்து கொஞ்சம் பேருக்கு புரியல டூல்ஸ் புரியல அப்படின்னாங்க அப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆப் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க எடிட் பண்ண நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சேன் அதனால வந்து இன்னைக்கு நம்ம பிக்சர்ல அப்படி என்னதான் இருக்கு என்னென்ன யூஸ்ஃபுல்லான டூல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம எதை பற்றி பிக்சரில் வந்து மோஸ்ட்டாக நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேக்ரவுண்டு சேஞ்ச் பண்ணோம் அதாவது ஒரு ஃபோட்டோவில் இருக்கிற நம்மளை வந்து கட் பண்ணி இன்னொரு பேக்ரவுண்டு போட்டு மேனிப்புலேஷன் எடிட்டிங்க்கு அதுக்கப்புறம் லேயர் அதாவது வேறு வேறு லேயர்ஸ் ஃபோட்டோலாம் ஆட் பண்ணுறதுக்கு வந்து லேயர் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் கலர் கிரீடியன்ட் அதாவது இப்போ நம்ம ஷர்ட்டு வந்து பச்சை கலரில் இருக்குன்னா அதை மஞ்சள் கலராக எப்படி மாற்றலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அஞ்சு டூல்ஸை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பேக்ரவுண்ட் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்த்துலாம் பிக்சர்ட் ஓப்பன் பண்ணி உங்கள் ஃபோட்டோ இம்போர்ட் பண்ணோன்னா அப்படியே நேராக கீழே போனீங்கன்னா ட்ரா அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு பென்சில் மாதிரி இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணால் மறுபடியும் ட்ராவன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓப்பன் பண்ணால் ஒரு வேறு ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆயிரும் அதில் வந்து இரேசர் பென்சில் எல்லாமே இருக்கும் அதில் மேலே வந்து ஒரு மூணு இதுமாக இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு லேயர் அப்படின்னு ஒரு இது வரும் ஃபஸ்ட்டு இருக்க ட்ரான்ஸ்பரண்ட் வந்து கீழே எடுத்துகிட்டு நம்ம ஃபோட்டோ வந்து மேலே போட்டு நம்ம ஃபோட்டோ வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு நேராக நீங்கள் இரேசர் டூலுக்கு வந்தீங்கன்னா இரேசர் அப்படியே எடுத்துகிட்டு உள்ளே போனீங்கன்னா ரொம்ப ஐகான்ஸ் இருக்கும் அதாவது அதெல்லாம் ப்ரெஷ்ஷோட சைஸு இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற கிளிக் பண்ணி தான் ஓப்பன் பண்ணிங்க ஆனால் அதை வச்சு எரேஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப கட்டியாக எரேஸ் ஆகும் அதை வச்சு நம்மளோட ஃபோட்டோவில் உள்ள பேக்ரவுண்ட் வந்து அக்யூரேட்டாக வந்து நம்ம எரேஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் அப்படி கீழே மூணாவது வந்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ப்ரெஷ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து நமக்கு தேவையான அளவு ஸ்பேஸிங்கே ஒப்பாசிட்டி அதெல்லாம் வச்சுட்டு சின்ன ப்ரெஷ் ஆக்கி அதை வச்சு வரைஞ்சோம்னா நம்மளோட பேக்ரவுண்டை வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து நம்ம பேக்ரவுண்டை வந்து அழிச்சிட்டு நம்மளோட ஃபோர்கிரவுண்டை மட்டும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் எவ்வளோ சின்னதாக வைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ சின்னதாக வந்து நம்மளோட பேக்ரவுண்டை வந்து நம்ம அழிச்சு முடிச்சிடலாம் ஆனால் நம்ம வந்து சின்ன ப்ரஷ்ஷை யூஸ் பண்ணி நம்ம எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த பெரிய ப்ரஷ் வச்சு யூஸ் பண்ணி அழிச்சிட்டோம்னா சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் இப்போ நான் சின்னதாக வச்சு அழிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த பெருசு வச்சு நாளைக்கு போகிற பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பீடாக அந்த பெரிய ப்ரஷ் வச்சு யூஸ் பண்ணி அழிக்கிறோமோ அவ்வளோ ஸ்பீடாக நமக்கு அதெல்லாம் முடிஞ்சிடும் இப்போ என்னோட ஃபுல் பேக்ரவுண்ட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம பேக்ரவுண்டு சேஞ்ச் பண்ணுறது அதை வந்து பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம பேக்ரவுண்டு வந்து சேஞ்ச் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு பேக்ரவுண்டை கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து அது கூட எப்படி ஆட் பண்ணுறது லேயர்ஸ் ஃபார்க்ரவுண்டு பேக்ரவுண்டு அப்படி ரெண்டு டைப் இருக்குது ஃபார்க்ரவுண்டு நமக்கு முன்னாடி உள்ளது பேக்ரவுண்டாக நமக்கு பின்னாடி உள்ளது அது ரெண்டையும் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணால் தான் நம்ம ஒரு ஃபோட்டோ வந்து நார்மலாக சூப்பராக எடிட் பண்ண முடியும் அது எப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம பேக்ரவுண்ட் எப்படி அதாவது பேக்ரவுண்ட் ஆட் பண்ண போகிறது அப்படின்னா அந்த மூணு ப்ளஸ் பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபோட்டோ கீழே மேலே ஏற்றிட்டு ப்ளஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபோட்டோ லேயர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா ஃபோட்டோ லேயர் கிளிக் பண்ணால் நமக்குள்ளே கேலரியில் உள்ள எல்லா ஃபோட்டோஸ் வந்துடும் இப்போ நான் வந்து இதில் வந்து இந்த ஒரு பச்சை கலரில் இருக்கிறது செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் சைஸ் கேட்குது ஏன்னா எந்த ஃபோட்டோ சைஸ் எனக்கு த்ரீ இன்டு டூ தான் வேணால் த்ரீ இன் டூ வந்து கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணால் அந்த கே நம்ம இப்போ செலக்ட் பண்ணால் தான் மேலே வரும் அப்போ அதை நேராக கீழே எடுத்து விட்டிங்கன்னா நம்ம அப்ஜெக்ட் வந்து ஃப்ரெண்டில் வந்துடும் அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து வந்துடும் சரி பிக்சார்ட்டில் இப்போ ஃபோட்டோஷாப் மாதிரி அதே கிளாரிட்டி வந்து பிக்சார்ட்டில் எப்படி நம்ம எடுக்கிறது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தான் இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து நார்மலாக இப்போ ட்ரா ட்ரா போயிட்டு அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து நம்மளோட கிளாரிட்டி வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் நான் சொல்கிற டிப்ஸை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃபோட்டோ வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்ட் கிளாரிட்டியாக இருக்கும் அது என்னென்னு நீங்கள் பாருங்கள் ஃபோட்டோவில் உள்ள கிளாரிட்டி ஃபஸ்ட்டே நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் சிம்பிளாக தான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற டிப்ஸ் தான் இது நேராக மேலே போயிட்டு பேக்ரவுண்டை கிளிக் பண்ணிட்டு மேலே போங்க
இந்த பிரஷ் வந்து சைடில் வந்து ஒரு சாஃப்டாக இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்களா ஒரு சாஃப்டாக இருக்குது அப்போ அதனை வச்சு நான் தலை முடியை வந்து நான் எரேஸ் பண்ணுறேன் அதை பாருங்கள் ஜஸ்ட் அதோட சைஸ் மட்டும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் சைடில் உள்ள தெரியுது பார்த்திங்களா இப்போ நான் எரேஸ் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கனால என்னோட முடி வந்து அந்த கட்டியான பிரஷ்ஷோட இது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் மேபி வந்து நீங்கள் முடி எல்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த மூணாவது உள்ள பிரஷ்ஷை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஓகே நம்ம நம்ம வீடியோவோட ஃபைனல் ஸ்டெப்ஸுக்கு வந்துட்டோம் அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி பச்சை கலர் சட்டை எப்படி மஞ்சள் கலர் மாதிரி தான் இந்த ஸ்டெப் அதாவது இது வந்து ட்ரா டூல்லாம் இல்லை இது நார்மலான ஒரு எஃபெக்டில் உள்ளதான் கலர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்ற எஃபெக்ட் தான் இந்த பச்சை மஞ்சள் நீலையாக இருக்கிற உங்களோட ட்ரெஸ்ஸு அதாவது வேறு ஏதாவது பேக்ரவுண்டு அதை வந்து நம்ம என்ன கலரில் வேணால் மாற்றிக்கலாம் அது என்ன டிப்ஸ் வந்து இப்போ போய் பாருங்கள் கலர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்றது எஃபெக்ட்ஸ் அப்படி இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு நேராக உள்ளே போனோன்னே லாஸ்ட்டாக ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது பேர் தான் கலர்ஸ் கலர்ஸை கிளிக் பண்ணிட்டு உள்ளே போனோம்னா கலர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு நமக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலரில் போய் நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டு மேலே ரீப்ளேஸ் ஹியூ அப்படின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா அதை அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணோம்னா நம்ம ஓர் ஒரு பேக்ரவுண்டு ஓர் ஒரு கலர் ஆகணும் இப்போ நான் அந்த ஸ்கை ப்ளூ கலர் நல்லா இருக்குது ஜஸ்ட் அதை வைக்கிறேன் வச்சுட்டு டிக் பண்ணோன்னா இப்போ என்னோடய பேக்ரவுண்ட் வந்து பாருங்கள் இப்போ இது வந்து நார்மலாக உள்ளது இப்போ நான் வந்து க்ரீன் கலருக்கும் ப்ளூ கலருக்கும் டிஃப்ரென்ஸை காட்டுறேன் இது வந்து க்ரீனு இது வந்து ப்ளூ எந்த கையில் கீழே எதுலேயுமே இல்லை இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிக்கும் நம்புகிறேன் நீங்கள் வந்து மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணி தான் நான் ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன் அண்ட் ரீஎஸ்எல்லாம் இருக்குது எடிட் பண்ண தெரில அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக நம்மளோட சேனலில் பாருங்கள் உங்களை ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஃபோட்டோகிராஃபர் அண்ட் எடிட்டோகிராஃபர் ஆகிறது வந்து எங்களோட அதாவது எங்களோட கடமை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் எங்களை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி அதாவது எங்களோட வீடியோ வந்து உங்களோட ஃபோட்டோகிராஃபி ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது உங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டு வாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாரும் கேட்கறது பேக்ரவுண்டு கொடுங்க ப்ரோ பேக்ரவுண்டு கொடுங்க ப்ரோ அப்படின்னு தான் எல்லாரும் என்ட கேட்டுட்டு அதே மாதிரி நான் டெய்லி போட்டோஷாப்ல எடிட் பண்ணி அதை அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணி பிக்சாட்ல வந்து உங்களுக்காக நான் வந்து கன்வெர்ட் பண்றேன் டெய்லி டெய்லி நம்ம ஒரு வீடியோ தான் போட போறோம் மறக்காம நீங்க நம்மளோட சேனல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோல நான் அ